স্বাগত জানাচ্ছি আয়না ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জামান হোসেন আজকে স্পোকেন ইংলিশ এপিসোড ফাইভ নিয়ে আলোচনা করব এর পূর্বে আমি স্পোকেন ইংলিশ এপিসোড ওয়ান টু থ্রি ফোর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো তার মধ্যে স্পোকেন ইংলিশের মধ্যেও আমি পাবলিক স্পিচ দিয়েছিলাম যেটা কোনো এপিসোড নয় তো আজকে স্পোকেন ইংলিশ এপিসোড ফাইভ নিয়ে আলোচনা করবো তবে এটা একটি স্ট্রাকচার রুল এটি কোনো ট্রান্সলেশন পার্ট নয় আমরা অনেক সময় বলি যে আমি ভাত খেয়ে মজা পাই না সুখ পাই না আনন্দ পাই না তৃপ্তি পাই না বা আমি তার সাথে কথা বলে আনন্দ পাই না সুখ পাই না তৃপ্তি পাই না মজা পাই না তো এরকম একটি স্ট্রাকচার সেটি আমি দুভাবেই করেছি একটা হলো নেগেটিভ এবং অ্যাফারমেটিভ এটার স্ট্রাকচারটা হলো সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট এনজয় যদি আমি নেগেটিভ করি ডোন্ট এনজয় আর যদি আমি নেগেটিভ না করি শুধু এনজয় সাবজেক্ট প্লাস এনজয় প্লাস বি ওয়ানের সাথে আইনজি মানে বারবের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি প্লাস অবজেক্ট এটা আসলে অর্থ হলো সুখ পাওয়া আনন্দ পাওয়া তৃপ্তি পাওয়া স্বাদ পাওয়া মজা পাওয়া এরকম যে আমরা বলি যে তার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই না আনন্দ পাই না তৃপ্তি পাই না এরকম একটি আই এপিসোড আজকে আমি আলোচনা করতেছি তো আমি কিছু এক্সাম্পল দাঁড় করিয়েছি সেটি হচ্ছে প্রথম এক্সাম্পলটা দিয়েছি তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই তাহলে এটা কি হবে তাহলে তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই এটা সাবজেক্ট হলো আই আর আমরা অবশ্যই এনজয় দিব স্ট্রাকচারের রুলস অনুযায়ী এবং আর একটা কি বারবের সাথে আইনজি কথা বলা ইংরেজি হচ্ছে টক তার সাথে আইনজি করেছি তাহলে হয়েছে টকিং আর টকের পরে সাধারণত টু হয় উইথ না হয় না এই জন্য টকিং টু ইউ তার মানে মূল বাক্যটি হলো তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই তাহলে হবে আই এনজয় টকিং টু ইউ এখন এইটি যদি আমি নেগেটিভ করি তাহলে ডোন্ট এনজয়টা নিয়ে আসতে হবে তাহলে যদি আমি বলি তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই না বা তোমার সাথে কথা বলে আমি স্বাদ পাই না তোমার সাথে কথা বলে আমি তৃপ্তি পাই না তোমার সাথে কথা বলে আমি আনন্দ পাই না তাহলে এটা হবে আই ডোন্ট এনজয় টকিং টু ইউ তাহলে সাবজেক্ট হলো আই ডোন্ট এনজয় আর ভার হলো টক তার সাথে আইনজি টকিং টু ইউ তাহলে তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাই না তাহলে ইংরেজি হবে আই ডোন্ট এনজয় টকিং টু ইউ আর একটি উদাহরণ দিয়েছি বই পড়ে আমি আনন্দ পাই তাহলে ইংরেজি কি হবে সাবজেক্ট হলো আমি তাহলে আই এনজয় তারপরে ভার ভেলো পড়া ইংরেজি হচ্ছে রিড তার সাথে আইনজি করেছি রিডিং দা বুক তাহলে বইটি পরে আমি আনন্দ পাই তাহলে ইংরেজি হবে আই এনজয় রিডিং দা বুক বই পরে আমি আনন্দ পাই ঠিক এটি যদি আমি নেগেটিভ করি তাহলে ডোন্ট এনজয় আনতে হবে তাহলে সাবজেক্ট হলো আই তারপরে ডোন্ট এনজয় আর রিডিং বারবের সাথে আইনজি করেছি রিড রিডিং দা বুক তাহলে বই পরে আমি আনন্দ পাই না ইংরেজি হবে আই ডোন্ট এনজয় রিডিং দা বুক আর একটি উদাহরণ দিয়েছি সেটি হলো আমি নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাই তাহলে সাবজেক্ট ইংরেজি হলো আই আর তারপরে নিয়ে নিয়ে আসছি এনজয় তাহলে আই এনজয় আর সেইং পেয়ার হচ্ছে নামাজ পড়া ইংরেজি হচ্ছে সেইং পেয়ার তাহলে আমি নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাই পুরো বাক্যটি হবে আই এনজয় সেইং পেয়ার আবার অনেকেই বলে আমি নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাই না হয়তো ইমান যখন কমে মানুষে তখন কিন্তু বলে যে আমি নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাই না তাহলে এটি হবে ডোন্ট এনজয় তাহলে আই ডোন্ট এনজয় সেইং পেয়ার তাহলে আমি নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাই না আই ডোন্ট এনজয় সেইং পেয়ার তাহলে আমি আরেকটি উদাহরণ দিয়েছি লাস্ট উদাহরণ দিয়েছি যে টিভি দেখে আমি মজা পাই তাহলে কি হবে সাবজেক্ট হলো আই তার তারপরে হবে কি এনজয় তারপরে ওয়াচ মানে দেখা তার সাথে আইনজি করেছি ওয়াচিং তাহলে আই এনজয় ওয়াচিং টিভি অথবা টেলিভিশন টিভি দেখে আমি মজা পাই তাহলে পুরা সেন্টেন্স হবে আই এনজয় ওয়াচিং টিভি আর একটি হচ্ছে যদি এইটি নেগেটিভ করি তাহলে হবে টিভি দেখে আমি মজা পাই না তাহলে কি ডোন্ট ডোন্ট এনজয় নিয়ে আসতে হবে তাহলে আই ডোন্ট এনজয় তাহলে ওয়াচিং টিভি অথবা টেলিভিশন তাহলে টিভি দেখে আমি মজা পাই না আই ডোন্ট এনজয় ওয়াচিং টিভি তো এইটুকুই ছিল তো পার্সন চেঞ্জ করতে পারি আমরা যেমন আয়ের জায়গায় আমরা অন্য সাবজেক্ট দিতে পারি যেমন রহিম করিমের সাথে কথা বলে আনন্দ পায় না তাহলে কিন্তু সাবজেক্ট আয়ের জায়গায় রহিম হবে তাহলে সাবজেক্ট আমরা জানি আই উই ইউ ইউ হি সি দে ইট এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই আর যদি হি দেই তাহলে তো এনজয়েস হবে আমরা জানি যে হি সি আর ইট এরপরে সবসময় বারবের সাথে এস বা ইয়েস হয় তাহলে এটি ছিল আজকের এপিসোড এপিসোড নাম্বার ফাইভ তো এরপর আমি ইংলিশ স্পোকেন এপিসোড সিক্স নিয়ে আলোচনা করব। 
ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন বা আবার দেখা হবে নতুন একটা এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু